മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും മനസ്സിൽ എന്തേ കൊണ്ടുവർക്കാവും മാക്സിമാണ് തിന്നുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ആരുടെ കൂടിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ എനിക്ക് തന്നാൽ എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ മാർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പഴയ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം അതാണ് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചത് മാറ്റം നിങ്ങൾ അന്നും തന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ ആ ബുക്കോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മാത്സ് ഒന്നും പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബി എസ് സി ക്ലാസ് മേക്സ് ഗെറ്റ് ടുഗർ എന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ചു ശശി അന്ന് പഠിപ്പിച്ചവരെ നല്ല ഇട്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കാണിച്ചത് അവരുടെ ധാരണ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് മാത്സ് അറിയില്ല ബട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാം പക്ഷെ അത് എക്വയർ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റും ഇപ്പോ ശരിക്കും മനസ്സോട് പഠിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം വരെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയാലും സിനിമ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലും കഥ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയും അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ പോയാൽ എന്ന് പറയും ഈ കഥയൊക്കെ അവിടെ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂട്ടുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലെ കഥകൾ ഫുള്ള് ആരോടെങ്കിലും പറയണം തോന്നിയിട്ടു അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ കാരണം 
എന്നൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൽ ചേർന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഇന്നാണ് അത് മനസ്സിലായത് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ കോഴ്സും എല്ലാ എല്ലാ പഠന ശാഖയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാം ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി നോ മോർ വേർഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ ഡ്രൈവർക്കുംറിയില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് ഇയാളാണ് ശശികുമാർ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റീൻ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് ഇൻസ്റ്റീൻ ആക്കി ഇൻസ്റ്റീൻ ഡ്രൈവറായി ആ സാധനം ഡ്രൈവർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അസൽ ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റീൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ അതിശയത്തോട് കൂടി നോക്കി എന്റെ ഭഗവാന് എന്നെക്കാളും മസലായിട്ട് ഇയാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് വരിക ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഡ്രൈവർക്ക് നല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു simple question my driver will answer that me <laughs> ask me difficult questions simple questions you ask the driver <laughs> understood adu konde oru teacher ku etto athyavashyam presence of mind aanu endha vendathu presence of mind a presence of mind next finished say bye bye anybody is there ഇത്ര സമയം 
ജീനിയസ് ആയ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചങ്ങിയിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് സർ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതികതയിൽ വിശ്വാസമില്ല ഭൗതികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിലില്ല പക്ഷെ സർ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റീവായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാറിന് ആത്മീയതയിലുണ്ട് വിശ്വാസം ഭൗതിക തത്വങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് ഇത്രയും അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് തോന്നി കാരണം അധികം ആരും അതിനെ അത് രണ്ടിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അത് എനിക്കൊരു പുതിയ ഒരു അറിവെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സാർ കുറേ സയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ചില ചില ആശയങ്ങൾ എനിക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റി ഒരുപാട് 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 നന്ദിയുണ്ട് സാറിനോട് ഇത്രയും ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് ഒരു ചെറിയ 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 ഒരു തുടക്കക്കാരിയാണ് ചെറിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സാർ ഓളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്നും അറിയില്ല സാർ ഓളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സാർ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തപ്പോഴല്ലേ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല തോന്നേണ്ടത് എന്താ തോന്നേണ്ടത് ഇതൊരു ബുക്കിലാണ് സർ എന്താ ഈ സെമിന് നല്ല മാർക്ക് എടുക്കാം സോ ബുക്ക് എല്ലാം നന്നായി വായിക്കണം എക്സാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ നല്ലൊരു ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണോ തനിക്ക് പഠിക്കണം ഈ വീട്ടിലെ ഒരു വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതാണ് ഇയർ ലൈൻ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് സീറോ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി സി എന്നെഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ഡി എന്നെഴുതാം എന്നിട്ട് ഓരോ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തരംതിരിക്കുക റൈറ്റ് വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുക അതിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആക്കുക അത് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് ദൂരം വരെ കൾച്ചർ മാത്രം എഴുതുക പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് താൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ താൻ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ഒരു സിംഗിൾ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാളാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പം ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് എന്താ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം വിത്ത് എ സീറോ ആൻഡ് ബി സി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് എ ഡി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അടുത്തത് ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ മാപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മാപ്പും ഉണ്ടാക്കണം ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓട്ടറ്റ് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ വ്യൂ കിട്ടും എന്ത് നടന്നു എന്നറിയാം എപ്പോൾ നടന്നു എന്നറിയാം എവിടെ നടന്നു എന്നറിയാം ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചോ ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ട വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത സാറിൻ്റെ കാർഡിലുണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ഏത് വർഷത്ത് നോക്കിയാലും സാറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡ് സാറിൻ്റെ അറിവ് ഇങ്ങനെ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിടാ നല്ലത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഏ ഇപ്പോഴും എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കും കൈപിടി ഉറക്ക മൂറ് കബിടി ധൈര്യത്തിൽ നോക്കെ എന്താ പേര് അസ്മ ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കണേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഓക്കെ മാത്സിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്
എനിക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാലും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാ എക്സാം ഏതൊരു എക്സാം ആയാലും ഞാൻ പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനാകുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഫിസിക്സ് ആയാൽ ഫിസിക്സ് എടുത്താൽ പഠിക്കാം എന്നെ എന്താ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് പഠിച്ചാലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുകയല്ല ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല എന്ത് ചെയ്യണം താൻ ടേക്ക് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നീ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്ക കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഡിക്ഷണറി മനസ്സിലായോ ആ ഡിക്ഷണറി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവണം വേർഡ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിന് ലാംഗ്വേജ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് എന്നാലും ഇതുവരെ ഞാൻ എക്സാമിന് നേരെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എന്ത് നേരെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് മാത്സ് അല്ലേ ഏത് എക്സാമിനായാലും ഞാൻ പഠിക്കുക പഠിച്ചത് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ എഴുതാനില്ലാത്തൊരു വിഷമമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിംഗ് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ സൈക്കിളിംഗ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈക്കിളിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതുക പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ തൻ്റെ സുഹൃത്താരാ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സെയിം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആരാ ഉള്ളത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരോടും ഇതേ ആൻസർ എഴുതാൻ പറയാം രണ്ട് പേരും ആൻസർ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം the best way to learn is that you write your answer write somebody else to write the answer then exchange the answer sheet ennittu adu correct kiya appo iyal kore answer sheets vaaikum friends inde vaaikilla angane nokumbo ingena aanu answer edundadu padikum or 30 points to students 20 points to parents and teachers nu ondru blog undu ende endha ullathu 30 points to students internet nokkaarundo ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ കോളേജിലുണ്ട് കോളേജിലുണ്ട് യു കൻ ആക്സസ് ഫ്രം കോളേജ് അല്ലേ തേർട്ടി പോയിന്റ്സ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡോക്ടർ ടി പി എസ് എൻജോയ് എക്സാം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം എവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഹെർ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് വൺ പേജ് enjoy exam study അതിനകത്ത് 30 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ എഴുതുക ആൻസർ വേറെ ഉള്ളവരെ കാണിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ആളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ വേറെ ആളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം വേറെ മാറിയില്ല തന്നെ അല്ലേ വരെയൊക്കെ മാറി സ്മാർട്ട് ആണോ ചിരിച്ച് കരയരുത് എന്താ സങ്കടാവണ്ട ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ വളരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആവുക എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിളിൻ്റെ ബാക്ക് പേജിൽ ഞാൻ ഒരു പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കുറേ കല്ലും മരമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ചെറിയൊരു മരം വളരാൻ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാണാറില്ലേ അതിന് നല്ല ഉയർച്ചയും വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് ആർക്കെങ്കിലും പിഴുതെറിഞ്ഞ് കളയാൻ പറ്റുമോ അതേസമയത്ത് വലുതായിട്ട് വളരുന്ന നല്ല സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന മരമോ ചെറിയൊരു കാറ്റടിച്ചാൽ എന്ന് പോകും അല്ലേ സോ ബിക്കം വെരി സ്ട്രോങ് വെരി സ്മാർട്ട് വെരി ആക്റ്റീവ് ഫോണില്ലേ തനിക്ക് ഇവിടെ ആരെടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ വിളിക്കാം റൈറ്റ് രണ്ട് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടിരിക്കണം you should have good friends start communicating in english tetayalum seriyalum kodalla endile parayanam language or problem language or problem alla njan ende 30 90 kuttigale njan kondu poyittu class il padipikkan aakiyathu english um telugu maatra ariyunna ende oru suhrutinte magalayanu ettam class padikkana avarodu engena samsarikkana edu bhashayil samsarikka english manasilaya അതു
ഇന്ന് മുതലേ എനിക്ക് പഠിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഏ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഇപ്പം ബി എസ് സി ഏത് വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇനി മൂന്ന് വർഷം കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് സിക്ക് ചാടണം എന്താ എവിടെ പോകണം മാത്സ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി പോകണം ആ മനസ്സോട് കൂടി പഠിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം ഗുഡ് പിന്നെ നല്ല ഹയർ എംബീഷ്യസ് ആവണം നിങ്ങൾ ഹയർ എംബീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് എംബീഷ് എന്ത് എവിടെ എത്തണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിൽ എത്തണം എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മൗണ്ട് ക്ലൈമ്പിങ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ കൂടി കയറിയാലോ കുറേ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മല കയറി മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് കാണാം അടുത്ത് വേറൊരു മലയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താവണം അവിടെയും കൂടി കയറണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലാവണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറയുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിലുള്ളത് നല്ലതാണ് മിക്കവാറും അച്ഛന്മാർക്ക് പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഹൈ ബി പി കൂടും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും ലോകം അത്ര നല്ല ലോകമല്ല കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ സ്നേഹം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക അച്ഛനും അമ്മക്കും ടെൻഷൻ കൂടുക അവർ യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ തന്നെ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല ആ ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്നേഹം ഉണ്ടോ അവിടെ അതുണ്ടാവട്ടെ റൈറ്റ് പേരും ഏത് ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇല്ലേ ഏ അത് ഋഗ്വേദ ഈ സാധാരണ ചമകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മന്ത്രമുണ്ട് ഏ കാച്ചമേ 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 തൃശ്യശ്ചമേ തൃശ്യശ്ചമേ പഞ്ചമേ പഞ്ചമേ സപ്തമേ 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 നവചമേ നവചമേ ഏകാദശമേ ഏകാദശമേ ത്രയോദശമേ ത്രയോദശമേ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമാണ് എന്ത് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ചില ഭഗവാൻ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ടല്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്താ സാധാരണ അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്താ 
ജോമെട്രിക് പ്രൊഗ്രഷൻ അല്ലേ ഏകം ച ഏകം ച ദശം ച ദശം ച ശതം ച ശതം ച സഹസ്രം ച സഹസ്രം ച ആയുധം ച അയുധം ച നിയുധം ച പ്രയുധം ച വയുധം ച കയുധം ച ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും ഏകം ച ഒന്ന് ദശം ശതം സഹസ്രം അതിനപ്പുറത്തറിയും അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെ ചൊല്ലും ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ നോളജ് ഉള്ളത് വേദങ്ങളിൽ എന്താണുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏത് കാലത്താണ് ഇത് എഴുതിയത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും സീറോയും വണ്ണും അറിയാത്ത കാലത്താണ് ഭാരതത്തിലെ ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയാം സോ യു ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് കൺട്രി വേർ ദിസ് നോളജ് ഇസ് ദർ സോ യു ഷുഡ് ഓൾസോ പോണ്ടർ ഇൻ ടു സച്ച് തിങ്സ് ലേൺ ഗുഡ് now only speak in english from now here on the stage you can make any mistake don't worry i enjoyed this class very much and uh, this is the most precious time that i have in my life and sir inspired me a lot nannayittu parayil english ullu le what you should have for a Uh, uh, public speaking on the stage you should have informal manas and a formal presentation on him you understood nammal informal aayittu arodengilum parayum engane parayunu adu pole did you felt my class is a formal class or informal class mm-hmm. but did i give a formal knowledge to you yes, yes. Nyan, sir nan ende feeling english ഫീ ഈ പട്ടിക്ക് പോലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഒരു പട്ടി ഒരു പട്ടി പുറത്തു പോ പുറത്തു പോ പുറത്തു പോ തന്നെ പോവോ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉടനെ പോവും പ്രിപ്പയർ ആയിരുത് യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ച് ആണ് വേണ്ടത് സ്പീക്ക് ഓഫ് നത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് യാ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ബെഗേഴ്സ് ദ ഡോ നോ എനിതിങ് ആൻഡ് യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ you can always do that right a feeling odu kodi venam nammala stage il nikkuma samsarikkan don't get scared i studied in malayalam medium school i studied in worst malayalam medium school till that i uh, read the whole exam in malayalam okay so here i got and you passed in all exams yes where i wrote all exams in malayalam failed in all exams <laughs> but english english was also not to buy that i started reading newspaper improved my english i created my own dictionary a dictionary le i pick up words and then start are you my property it will make tension in this are you my property or not i am asking are you my property you are my property right understood the word property the proper is the word are you my proper student yes, yes. otherwise i will say you are not my student nu varille le 
അത് പറയുമ്പോഴാ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ഷുഡ് ഐ സേ ദു ആർ നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ യു നീഡ് നോട്ട് ബി ഗുഡ് ബട്ട് ക്യാൻ യു ബി ഗുഡ് ഫ്രം നൗ You understood? You are not prepared. It doesn't matter. Start doing it now. Start learning language. Right? Write down. You have to do hard work better. It's not that easy. Why did I translate Macbeth? Because I will learn English. That's not the same thing. You can do it. 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 തന്നെ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ അറിയാത്തവർക്കോ അറിയില്ല But tomorrow you are not going to see me. I can say anything to you. If you are all close to me, I can say anything to you. Right? So, we will see you in the next video. We will see you in the next video. Why are you doing this? 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 That is what you should do. You must have this practice. I am telling you, you are going to come to the stage. 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 അത് പോ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്തായി മാറുക ഈ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറും ഒരു സൈഡ് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുത്തിയില്ലേ ഈ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആവുകയോ എവിടെയെങ്കിലും വളണ്ടിയേഴ്സ് ആവുകയോ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കയറി വന്നാലും എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഇരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എൻഡർസ്റ്റുഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോവാണ് അതിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറയും കാരണം ഈ വരുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി ഇപ്പോഴും പേടി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വരാൻ വേളപ്പെട്ടിരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെറുതെ കളവോറിയാ ഇവളെ കണ്ടാ തോന്നുന്നു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് ഇവളെ കണ്ടാ പറയും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് അയാളെ കണ്ടാ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും സ്റ്റേജിന് ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ എം എസ് ചെയ്യാൻ പോണം അത് ഞാന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ധൈര്യം വന്ന പോലെ 
അതെ ഇവിടുന്ന് വന്നേ കാരണം ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മാറുന്നു അതിന് ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ യു മസ്റ്റ് മേക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ സോർട്ട് ഓഫ് തിങ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ടീച്ചിങ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു റീടെയിൻ നോളജ് ഫൈൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകരിതം ടേബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു വിധം എല്ലായി നിങ്ങൾ ബി എസ് സി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെങ്കിലും അറിയണം ഇങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി നല്ല വിഷയമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പുറത്ത് പറയും ഉണ്ടോ പോയി ഇപ്പൊ പോയാ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കായിട്ട് ടെൻഷൻ ഇതൊരു പകരുന്ന രോഗം പോലെ വായിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല വായിച്ചതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി വായിക്കണം എന്തിനാ വായിക്കണത് ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്ന ഓർമ്മ നിൽക്കോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഈസ് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം വായിക്കരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചത് എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വായിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കേണ്ടി വരില്ല മനസ്സിലായോ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അനിയത്തി അനിയനുണ്ട് അനിയനൊരു മാറ്റം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അട്ടിപ്പിട്ടി അയച്ച് ലഹളി അയച്ച് കുറച്ച് ഓട്ടി കളിച്ച് നടന്ന് കുറച്ച് എൻ്റെ പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി ആയിരുന്നു എഴുതാൻ പോകാന്ന് പറയാം യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏതെങ്കിലും സീരിയല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാറുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമേർഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു തീറം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ബ്രേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് എഴുതാം അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് വായിക്കരുത് അതൊരു വാശിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വാശി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് വിഷയം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ ബാഗിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പേഴ്സും നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വായിക്കുന്നതൊക്കെ നോട്ടാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് കുറേ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഫോട്ടോ പോവും എൻ്റെ ആർക്കൈവൽ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പണി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള പടം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പേരടക്കം അങ്ങനെയാണ് പോവാം ണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് അസാപ്പ് സ്മിത ഞാൻ ഏത് നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മിത വിളിച്ചാലും ഈ നമ്പർ എന്നാ വിളിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പ പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കാരണം യു ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് മെമ്മറി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കീപ്പ് ഇറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഐ എം ഷുവർ യു ബിക്കം ബെറ്റർ മാറിയില്ലേ അസുഖം മാറിയോ ഏ മാറിയോ ഇല്ല കുറച്ച് മാറി കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ സ്റ്റേജുകളിലും ചാടി കയറി പോകാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം എന്റെ ഭഗവാന് എന്താണ് എന്ത് പേടിയുണ്ട് പേടിയുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തിന് എന്തിനാ പേടി ഇത്ര ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ എന്താ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛനെ
ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്തറിയണം നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കാശ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആണോ അച്ഛന് കൃഷിയാണെങ്കിൽ എന്തറിയണം എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് അവരുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും ഒരു ഏക്കർ റബ്ബർ സ്ഥലത്ത് എത്ര റബ്ബർ വെക്കാം അതൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കും സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം വീട്ടിനെ കുറിച്ച് അതും കൂടി പഠിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ നല്ല മോളാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ തൻ്റെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പാവാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയണം അതല്ല മോളു ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാ താഴ്ത്തി പറയണേ തന്റെ അച്ഛന്റെ വിവരം തനിക്കില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയണേ ഉണ്ടോ അച്ഛൻ അടക്കൊക്കെ എത്ര വില എന്നറിയോ അറിയാം തന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് താ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് അനിയൻ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് അനിയനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ചേച്ചി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നല്ല ചേച്ചിയാണോ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നല്ല മോളാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താവണം അച്ഛന്റെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ നല്ല മോളാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല മോളാന്ന് അച്ഛൻ പറയോ പറയോ അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല മോളാന്ന് പറയോ അനിയനോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ചേച്ചിയാന്ന് പറയോ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാവണ്ട് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം ആസ് എ ഡോട്ടർ ആസ് എ സൺ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ ഇയാൾ ഏത് വിഷയം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ ആയിരിക്കൂലേ അവനവന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഇയാള് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇമോളെ പേരെന്താ പ്രജിഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴേ നൂറ് ശതമാനം നല്ല മകളാവും ആണോ അല്ലയോ മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ചോദ്യം നൂറ് ശതമാനം നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവും അച്ഛൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണേ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണത് ആണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അച്ഛൻ്റെ നല്ല മോളാവുക അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവും പറയും ഇനി പറയാനുള്ളത് നല്ലോണം പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് നല്ല റിസർച്ചറായി മാറി ഒരു ഡോ ഇപ്പൊ തന്റെ പേര് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ താൻ ആരാവണം ഡോക്ടർ പ്രജിഷയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കോ ഏ മറന്നു പോവാ ഓക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി നൗ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വലിയ പ്രൊഫസർമാരും ഒക്കെ ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് നാളെ നല്ല നിലയിൽ ഒരു അച്ഛന്റെ സന്തോഷം എന്താ എപ്പോഴും തന്റെ അച്ഛന്റെ സന്തോഷം എന്താണ് താൻ പഠിക്കുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനം പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ എന്റെ സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും നാളെ നീ കാസർഗോഡ് കലക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആരാ പറഞ്ഞു ആവില്ല ഉണ്ട് നല്ല പോലെ പഠിക്ക ജനറൽ നോളജ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാക്കാം പേപ്പർ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
ഇത്രയൊന്നും ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും ഇത്ര ടെൻഷൻ മാറിയ തന്നെ ഏ ടെൻഷൻ മാറിയ മാറിയില്ലേ നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല എന്നും ഞാൻ അവിടെ പറയില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറെ ആയി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ആ പിന്നെ ബാഗ് എടുത്തോണം നമ്മൾ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് ചെറിയ പേപ്പറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ തുണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവാം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടാവെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ യാത്രയിലാവും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കാണാം ഇതൊക്കെ നോട്ട്സാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടുകളാണ് കണ്ടോ കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കവിതകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാലും ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ നോട്ടീസ് തന്നെ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കും ആ എഴുതി വെച്ചിട്ടേ പോവാവും അതിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ നാളെ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നു തന്നെ പിന്നെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആവുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഗുഡ് ഇയാൾക്ക് പറയണോ എന്താ പഠിച്ചു താൻ പറയണോ ഇന്ന് എന്താ കേട്ടെ ഏ ഏത് വിഷയ പഠിക്കണേ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഏത് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെമിസ്ട്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വരണമായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു കൊല്ലല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ല ഒരു ലെവലിൽ എത്തി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നല്ല പോലെ പഠിച്ച നല്ല കുട്ടിയാവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് പോകണം ബാങ്ക് എക്സാം എഴുതും ബാങ്ക് എക്സാം എഴുതിക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും അത് എഴുതാൻ പോകണം അതിന് പഠിക്കുന്ന ജനറൽ നോളജും ഡാറ്റ അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രഹെൻഷനും ഒക്കെ തന്നെ വേണ്ടു ഐ എ എസ് എഴുതാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ യു ജി സി നെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയവും പഠിക്കുക ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സായിക്കോളൂ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായിട്ട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും തനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാമോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആവുക കാരണം ചിലപ്പോൾ തന്നെ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കി
അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല എന്ത് എഴുതണം ബാങ്ക് ഡെസ്റ്റ് എഴുതി ജോലിക്ക് ചേർന്നോളൂ ബട്ട് ഡോൺ സ്റ്റോപ്പ് ദർ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ അല്ല എന്താണാവുക എവ്രിതിങ് ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് യു വർക്ക് ഇൻ ബാങ്ക് വർക്ക് ഫോർ വൺ ഇയർ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വേണമെന്നില്ല തനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിലേക്ക് ചാടണം പക്ഷെ അതിലേക്ക് ചാടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ആ ബേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ യു മസ്റ്റ് കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് നത്തിങ് റോങ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ജോബ് മോശമാണോന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം അവിടെ ആളില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരായാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ എം ബിഷൻ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആവണം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയാം ഇതിൽ ആർക്കും പേഷ്യൻ്റ് ആവണ്ടേ പേഷ്യൻ്റ് ആവണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഡോക്ടറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പണി കിട്ടുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര പേര് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിലധികം ആൾക്കാർ ആരാവണം പേഷ്യൻസും കൂടി ആവണം എന്ന് പറയും അതുപോലെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ പേരുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഞാൻ ബാങ്കിനും ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ള ആളാണ് എൽ ഐ സിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് എൽ ഐ സിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസിന് എടുക്കാറുണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കുടുംബശ്രീ ഇല്ലേ അവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം നോമ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വിട്ടു പോയിട്ട് രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ഒരാളും പോയില്ല അവരോട് ഇന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കേട്ടോ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എത്ര മണിക്കാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നോമ്പൊക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഉണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ബി സ്ട്രോങ് ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര ടഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നോ അത്രയും സ്ട്രോങ്ങർ ആവുന്നു നമ്മൾ എത്രയും സ്മൂത്തർ ആവുന്നു അത്രയും നോട്ട് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് ടു ഗെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ഫോർ സ്ട്രൈവിങ് ഫർദർ എ ബെസ്റ്റ് സ്വിമ്മർ ഈസ് വൺ ഹൂ സ്വിംസ് ഇൻ ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വാട്ടർ അല്ലേ നല്ല സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നല്ല സ്വിമ്മർ ആവുമോ ഇല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വെഹിക്കിളും ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുക ഒരേ വെഹിക്കിൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമോ ഇല്ല സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചറാണ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ വിഷയം അവരാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ടൈംസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ സെയിം സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നല്ലേ പറയാം അഡീഷൻ എപ്പോഴാവുക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാകുമ്പോഴാണ് അഡീഷൻ ആവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യാനും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എനിക്ക് ഗോഡ് ബ്ലസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ പ്രായമായോ തനിക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ സ്പിരിറ്റ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പിന്നെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ സ്പിരിറ്റ് ആണോ ഇപ്പൊ ഏതാ വിഷയം പഠിക്കണേ മലയാളം ഓക്കെ അങ്ങനെ ജോളജി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് മലയാളം കിട്ടി പ്ലസ് ടു മലയാളം പഠിച്ച സാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി മലയാളം എടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വിധ സഹായം ചെയ്യും എനിക്ക് അതിന് പറ്റൂ ഒരു മലയാളം ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് പറ്റും ആ ടീച്ചറിനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളം എടുത്തു ഫസ്റ്റ് മലയാളം കിട്ടി മലയാളം എടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പം സാർ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ അത് കളയരുതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു അസ്ട്രോണമി സെന്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഗംഗാരം ഭാഷ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഏ വെള്ളൂർ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗംഗാരൻ സാറല്ലേ അദ്ദേ
എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്നത് പഠിക്കാൻ അതിനുള്ള വിവരം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠിച്ചതും നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് കുറേ ധൈര്യം വേണം മനസ്സിലായോ അതുണ്ടാവട്ടെ തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ താല്പര്യം പോയതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ അതുണ്ടായോ മോഷ്ടിക്കോ വീട്ടില് തലാണ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒതുങ്ങി കളിയാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആയി പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ഈ മലയാളം എടുത്ത ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു അത് തെറ്റായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല മലയാളത്തിലും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലായി ഏത് ഭാഷയിലും ഏത് വിഷയത്തിലായാലും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ഏത് വിഷയമായാലും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ കേശവ പട്ടേരിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മേലത്ത് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എം ആർ സിയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മലയാളം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാ അതിൽ ശിഷ്യനും മകനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ശിഷ്യനും മകനും ക്ലാസ് എടുക്കും സാറ് സാറ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടേ അല്ല പഠിപ്പിക്കുക മുറുക്കി തുപ്പിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള മാഷന്മാരെ കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് തുപ്പിയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് എന്തിനാ നിർത്തിയെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഞാൻ പറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയെന്ന് പറയണം അത് ഇന്ന ശ്ലോകമാണ് സാറേ എന്ന് തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ ശ്ലോകം ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം മികവുടയ കുബേര പത്തനത്തിൽ സുഖനകമാകിയ താഴികക്കൂടങ്ങൾ പകൽ പകുതി കടന്ന ഭസ്കരന്തൻ പ്രകടമരീചികളാൽ തിളങ്ങി മിന്നി പല പല മണിമേടെ രണ്ടു പാടും വിലസിന തൽപുരധിയെങ്കിലൂടെ അരശരരുവിൻ മഹാദ്രിതൻ നേർക്കല കവിഭാവന നന്ദനൻ കവിപ്പൂ സുമഹിതമുനിവേഷ മാമവൻതൻ പ്രമരവൃതാംബുജരമ്യമമ്മ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ഒരു ബുക്ക് ഫുൾ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിട്ടാ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക എന്തിനായിരിക്കണേ സാറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിർത്തി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും ത്രില്ല് അങ്ങനെ മലയാളം ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മലയാളം പ്രൊഫസർമാരുടെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴും എന്നെ ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളം പ്രൊഫസർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചന്ദ്രിക സ്കൂളിൽ മലയാള ദിനം ആഘോഷം വന്ന സമയത്ത് അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞു സാറ് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളം അല്ല കുട്ടികളെ ഞാൻ മാത്സാണ് ഇല്ല സാറിൻ്റെ മലയാളം പ്രൊഫസർമാരുടെ ക്ലാസ് മുമ്പ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറ് വരണം മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം അത് ഏതായാലും അത് മലയാളമൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറ്റും മേഘസന്ദേശം കുമാരസംഭവം മേഘസന്ദേശം ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാളിദാസൻ്റെ ഇതിൽ എത്രയോ സയൻസ് എത്രയോ മാത്സ് എത്രയോ ജിയോഗ്രഫി എത്രയോ എൻവറോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എവിടെയുള്ളത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ സരസ്വതി റിവറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് പഴയ ചരിത്രമാണ് എവിടെയുള്ളത് റിവറില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കവിതയിൽ സരസ്വതി എന്നുള്ള വാക്ക് പലയിടത്തും വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സ് എവിടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് മാത്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ എവിടെയുള്ളത് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങളും സയൻസും മാത്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് കവിതകളിലാണ് ആ കവിതകളാണ് നിലനിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളായിരുന്നു നല്ല പോലെ വായിക്കണം ഞാനൊക്കെ കാട് കയറി വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചതിന് അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബുക്ക് വായിച്ചതിന് അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വായിക്കണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ സാറെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് സാറിന് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ പിടിക്കുമ്പോ നമ്മ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു സാറ് സാറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നു സാറിന് ക്ലാസ് രസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മാ
പിന്നെ ഇപ്പൊ അക്കിത് സ്കോളന്റെ കൊറേ ക്ലാസ് കിട്ടി പക്ഷെ അപ്പലം സാറ് പറഞ്ഞൊക്കെ ബുദ്ധിയിലായിരുന്നു എഴുന്ന് എണീറ്റ് പോകുമ്പോ ചിന്തിക്കും ആ ഇനി മുതൽ നന്നാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും അത് തെറ്റിട്ട് പോകും അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിട്ട് പോകും പക്ഷെ സാറ് ഇപ്പൊ ഇത്ര പറഞ്ഞത് എന്നുവെച്ചാല് ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷറിലല്ല നമ്മൾ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇനി വിചാരിക്കുന്ന അത്രയല്ല ഒരുപാട് ഇനിയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നീങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് എത്ര മക്കളാ വീട്ടില് മൂന്ന് പെണ്ണുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം മൂത്താളാണോ എല്ലാരും അല്ല ഞാൻ കളയേ മൂത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂത്ത ചേച്ചി രണ്ട് ചേച്ചി വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മ ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അപ്പോൾ തന്റെ വീട് എവിടെയാ പാലക്കുന്ന് എവിടെ ഈ പാലക്കുന്ന് എന്ന സ്ഥലം കാഞ്ഞാട് റോഡ് ചന്ദ്രഗിരി ചന്ദ്രഗിരി റോഡ് ചോദിക്കൂ എന്തിനി കന്നഡ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ കന്നഡ എന്തിന് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് കന്നഡയാണോ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അതിന് കുറെ ആൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കന്നഡത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കണോ പിന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചതും കന്നഡ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സാറ് അനുഭവത്തെ പറ്റിയിട്ട് സാർ തോറ്റിനി ഇത് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ ഒക്കെ തോറ്റിനി അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിന്റെ മുമ്പിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കാണണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വലിയ മിനിസ്റ്റർമാരും നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അയാളുടെ പടം തന്നെ അയാൾ വലുതാക്കിയിട്ട് അവിടെ തൂക്കി വെക്കും അത് കാണുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഇപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന്റെ ആ ടേബിളിന്റെ മുഴുവൻ ഐ ആം ട്വന്റി ബയോളജിക്കലി ബട്ട് ഇൻ തോട്ട്സ് ഐ ആം ഫോർട്ടി എഴുതി നോക്കാം എനിക്ക് എത്ര പ്രായമായി എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഏകദേശം ഗസ് ചെയ്യാം എത്ര വയസ്സായി നാപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അമ്പതാവും പക്ഷേ ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബ്രദേഴ്സ് അടക്കം അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ എൻ്റെ അടുത്താ വന്ന് ചോദിക്കുക സൊല്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയൊക്കെ എൺപത് എഴുപത്താറ് വയസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും ഇപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇടും ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാൻ കാരണം അവരൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ വേ വി തിങ്ക് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ദിവസം കുളിച്ചാൽ മതിയോ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പൊടിയിലാ പോണത് അല്ലേ തന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പിന്നെയും പറയും എന്തിനാ പഠിക്കണേ അല്ലേ ഏതോ സിനിമയിൽ തിലകം പറയണില്ലേ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ പഠിക്കണേ തിലകനാണോ ആ ഇന്നസെന്റ് അല്ലേ എന്താ ജനറൽ നോളജ് നോക്ക് സിനിമയാവുമ്പോ മറക്കുകയില്ല അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേരെയാണ് ഒമാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഒന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ സഞ്ജയ് ദത്ത് അറിയോ ഇവരൊക്കെ റസുൽ പുക്കുട്ടി മേജർ രവി ഡോക്ടർ ശശികുമാർ ഞാൻ ഫിലിമിൽ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് നെടുമുടി നമ്മുടെ ചില രണ്ട് സിനിമ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഒമാനിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ശശികുമാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിലിം ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം എൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒമാനിൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ അല്ലേ ആ മോട്ടിവേഷനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കും ഉണ്ടാവും ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ തീരെ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ദിവസവും ഇന്നൊരു ക്ലാസ്സും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട
and only one sperm take birth and that is me namukku ellam parayavunna oru uttarilla adu alle etra sperms nu birth kittilla millions of unborn brothers and sisters enikku pagaram aaru janikkamayirunnu you understood appo njan aarumayittu malsarichittu janichathu എൻ്റെ ജനിക്കാതെ പോയ കോടാനുകോടി സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി മത്സരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടിയത് ആണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ആർ യു നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആലോചിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഐ ആം എ വിന്നർ ഞാനൊരു വിന്നറാണ് ഓൾ ഓഫ് യു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് സേ വെൽ ഡൺ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറയണം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖം ശരിയില്ല എൻ്റെ മൂക്ക് ശരിയില്ല എൻ്റെ കണ്ണ് ശരിയില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയണം എന്നെ കാണാൻ എന്താ ഭംഗി അല്ലേ ഇതുവരെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടില്ല മുടി മുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ മുടി മുറിക്കണേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് ട്രിം ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കണ്ണാടി പോലും നോക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് കാണാൻ ഭംഗിയില്ല എന്നെ ഈ മുഖത്ത് പൗഡർ ഇല്ല ക്രീം ഇല്ല എണ്ണ ഇല്ല സോപ്പ് തേക്കും കാരണം പൊടിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിക്കാത്ര ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലും ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലും നമ്മൾ നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് സോ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് പോലെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ അത് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാവട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നമ്മൾ പറ്റിക്കാം ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ ഇപ്പൊ സമയത്ര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്ക് വിടണം പക്ഷേ കുറെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട
ഈ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഈ ദിവസം തന്നെ നടക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോ സാറിന് തോന്നിയ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആ വിഷമത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളായാലും മതി പക്ഷെ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളെ കിട്ടി അഞ്ചും ഇതിനെയും കൂട്ടി കൂട്ടുണ്ട് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തും പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികൾ രണ്ട് പേര് കുറച്ച് പേര് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും കുറച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുടെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ മതി ഒരാൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റിയാൽ മതി ക്ലാസ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം പേരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകാറില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറില്ല എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇൻവൈറ്റഡ് സ്പീക്കിന് പോകാറില്ല ഒന്നിനും പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ അത് മാക്സിമം അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മണിവരെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പകുതി പോയി കാറ്റ് കാരണം ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങില്ലേ ആ സമയത്ത്